ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ரஷ்யர் பாலகிடியூ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் வீடியோ சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இது வந்து டென்த்து வீடியோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் வந்து அது எப்படி அதனுடைய பர்பஸ் என்ன அதனுடைய ஃபார்மேட் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸில் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் மீனிங் பர்பஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்மேட் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் த வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் அ வீடியோ டென்னாக நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் இன் தி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் இந்த வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட்டுங்கிறத வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ எதுக்காக அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அல்லது வேல்யூஷன் பேலன்ஸுங்கிறது என்ன அது என்ன புதுசான ஒரு டேர்மாக இருக்குது பேலன்ஸ் ஷீட்டை பற்றி தெரியும் வேல்யூஷனை பற்றி தனியாக தெரியும் ஆனால் வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட்டுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த வீடியோ படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஒன்று வந்து ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் அனதர் ஒன்று வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகேவா ஆஸ் பர் தி நியூ ஃபார்மேட் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஷெட்யூல் ஒன் டு ஃபோர் வரைக்கும் வரும் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஷெட்யூல் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் வரும் ஓகேவா ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஷன் அதாவது ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் வரக்கூடியது ப்ராஃபிட் கிடையாது ஓகேவா அதாவது இன்கம் இஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அது வந்து ப்ராஃபிட் கிடையாது ஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் வந்து நம்ம எவ்வரி இயர் ப்ராஃபிட் கேல்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க த ப்ராஃபிட் வெல் வில் பி கேல்குலேட்டட் இன் தி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஒன்லி ட்வைஸ் ஏ இயர் ஓகேவா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் ஆல்டர்னேட்டிவ் இயரில் தான் வந்து ப்ராஃபிட்டை கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராஃபிட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியது தான் வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் வேல்யூ பேலன்ஸ் ஷீட்டுங்கிற டேர்ம் இருக்கும் ஆனால் அதை வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ப்ராஃபிட் வந்து வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட்டு போட்டு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ப்ராஃபிட் இன் தி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் வி ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட் இது ஜஸ்ட் ஒரு மீனிங் வச்சுக்கோங்க ஸோ கீழே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஸ்லைடில் பாருங்கள் ப்ரொசீஜர் ஃபார் அசர்டைனிங் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இன் தி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் என்ன ப்ரொசீஜர் நம்ம வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் வந்து ப்ராஃபிட்டோ அல்லது லாஸோ கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நெட் லைபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ நெட் லைபிலிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத நான் அடுத்து சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த ஸ்டெப்ஸை பார்த்துருங்க நெட் லைபிலிட்டிங்கிறத வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து வந்து தட் நெட் லைபிலிட்டி வந்து ஆஃப்டர் கேல்குலேஷன் இட் இஸ் கம்பேர்டு வித் இது லைஃப் அஷூரன்ஸ் ஃபண்டு லைஃப் அஷூரன்ஸ் ஃபண்டு வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியெலாம் நம்ம போடக்கூடிய ஃபஸ்ட் அக்கௌண்ட்டே ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டு தான் அந்த ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டில் வரக்கூடிய அமௌண்ட் தான் சர்ப்ளஸ் அந்த சர்ப்ளஸ் வரக்கூடிய சர்ப்ளஸ் தான் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு தி லைஃப் அஷூரன்ஸ் ஃபண்ட் எல்ஏஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை தான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் மூலமாக கிடைக்கூடிய சர்ப்ளஸ் வந்து ஆட 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 ஆகி லைஃப் அஷூரன்ஸ் ஃபண்டுன்னு ஒரு ஃபண்டு கிரியேட் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கும் அது இட் வில் பி ஷோன் இன் தி லைபிலிட்டி சைட் ஓகேவா லைபிலிட்டிஸ் அதாவது லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் நம்ம காமிப்போம் அது ஒரு லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டிருக்கோம் அதில் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் லைஃப் அஷூரன்ஸ் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வரி இயர் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் மூலமாக கிடைக்கிற சர்ப்ளஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த ஃபண்டு கிரியேட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபண்டில் இருந்து அந்த ஃபண்டுக்கும் நெட் லைபிலிட்டிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் ஸோ வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆஃப் அ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் ஒன்ஸ் இன் டூ இயர்ஸ் ஞாபிச்சுக்கோங்க வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தர தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா to find out the profit of the life insurance business okay va so yen rendu varsham varu dhan prepare pandrom appo net liability enna indha rendu kelvi unga munadi vekkara pinadi na explain pandrom okay va third point pathina the procedure is
ஏன் அப்படின்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதில் லைஃப் பாலிசி எடுக்கிறாங்க இல்லையா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி பப்ளிக் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ மினிமம் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ப்ரீமியம் வந்து எவ்வரி இயர் அல்லது ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸு அல்லது கோட்டேலி மந்த்லி அப்படிங்கிற மாதிரி இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் வந்து கட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஒருத்தருடைய லைஃபுக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா ரெண்டு டைமில் நம்ம கிரி கிளைம் கொடுக்க வேண்டிய மாதிரி வரலாம் நான் மீ மீனிங் ஏற்கனவே கொடுத்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் ஆல் வீடியோஸ்னுடைய லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்தோம்னா ஒன்று வந்து டெத்து பாலிசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்தவங்க நடுவில் எதாவது இறந்துட்டாங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து அவங்க பாலிசி எடுத்தாங்களோ அதோட வேறு வரக்கூடிய போனஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் பத்து வருஷம் பாலிசி எடுத்திருக்காரு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்லேயே இறந்துட்டார் அப்படின்னா அவர் அதுக்கப்புறம் அவனால் கட்ட முடியாது அவருக்கு உண்டான அமௌண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா ஆனால் சிலர் வந்து இன்னொரு டைப் இருக்கு மெச்சூரிட்டி பத்து வருஷம் பாலிசி எடுத்திருப்பாரு நடுவில் எந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ஸும் நடந்திருக்காது அஃப்கோர்ஸ் நல்ல வேலை அப்போ பத்து வருஷமே பாலிசி கொடுத்துருப்பாங்க பாலிசிக்கு இப்போ ப்ரீமியம் கட்டியிருப்பாரு ஸோ பாலிசி வந்து மெச்சூர் ஆகுது அதான் மெச்சூரிட்டி டைமில் கொடுக்குற கிளைம் ஓகேவா கிளைம் பை டெத்து கிளைம் பை மெச்சூரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதை வந்து கெஸ் பண்ண முடியுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு அன்சர்டனிட்டி ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஒருத்தர் எடுக்கிறாரு அவர் ஒரு டெத்தாக வரல கிளைம் கிடைக்கும் அல்லது மெச்சூரிட்டியில் கிடைக்கலாம் மெச்சூரிட்டியில் தான் கிடைக்குங்கிற மாதிரி நம்ம அசம்ஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க முடியாது ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் வந்து நூறு பேர் பாலிசி எடுத்திருக்காங்கன்னா நூறு பேருக்குமே பாலிசி மெச்சூரிட்டியில் தான் மெச்சூரிட்டி டைம் தான் பத்து வருஷம்னா பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த அமௌண்ட் கிளைம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கணும் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது அதே நேரத்தில் எல்லாருமே முன்னாடி இறந்துருவாங்க அல்லது ஒரு பத்து இருபது பேர் முன்னாடி இறந்துருவாங்கன்னு அதையும் நம்ம கெஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த லைபிலிட்டியை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது வந்து எவ்வளோ நம்ம அமௌண்ட் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் அப்படி க எஸ்டிமேட் பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் நெட் லைபிலிட்டி அப்போ நிகர பொறுப்பு எவ்வளவு அப்போ எவ்வளோ கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணி நெட் லைபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சு அப்போ ஃபண்டு நம்ம இல்லை சர்ப்ளஸில் போட்டு ஒரு ஃபண்டு ஒரு நிறைய அமௌண்ட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்போ நெட் லைபிலிட்டிக்கு வந்து திடீர்னு யாருக்காவது கிளைம் தர வேண்டி வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக ஒரு நெட் லைபிலிட்டிக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை எடுத்து வச்சுட்டு மீதி அமௌண்ட்டை தான் வந்து ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து லட்ச ரூபா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்டில் இருக்குது நெட் லைபிலிட்டி வந்து ஏழு லட்ச ரூபா கொடுக்க வேண்டி இருக்கும்னு எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் டிசைட் பண்ணுறோம் அல்லது கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ மீதி த்ரீ லேக்ஸை தான் வந்து ப்ராஃபிட்டாக அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் நெட் லைபிலிட்டி எஸ்டிமேட் பண்ணுறப்ப அதிகமாக போகுது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்டு கம்மியாக இருக்குன்னா அப்போ வந்து டிஃபிஷியன்சி டிஃபிஷியன்சி பற்றாக்குறை தொகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நெட் லைபிலிட்டி இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த மீனிங்கில் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ வந்து ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம எந்த புக்கோன்ஸ் புக்குலேயுமே அந்த நெட் லைபிலிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல சொல்ல மாட்டாங்க சொல்லலை தெரியாது ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ வெரி டெக்னிக்கல் ஸோ கேல்குலேஷன் ஆஃப் நெட் லைபிலிட்டி இஸ் அ வெரி வெரி டெக்னிக்கல் ஏன்னா அந்த ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெட் லைபிலிட்டி தெரிஞ்சால் தான் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அதனால் பாருங்கள் தி மெத்தட் ஆஃப் கேல்குலேஷன் ஆஃப் செகண்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் த மெத்தட் ஆஃப் கேல்குலேஷன் ஆஃப் நெட் லைபிலிட்டி ஈஸ் அ ஹைலி டெக்னிக்கல் ஒன் அண்ட் இஸ் டன் பை அன் எக்ஸ்பர்ட் கால்டு ஆக்சுவரிஸ் ஆக்சுவரிஸ்னே எக்ஸ்பர்ட் பீப்புள் இருப்பாங்க எம்ப்ளாயீஸ் வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸில் இருப்பாங்க அவங்க பேர் ஆக்சுவரிஸ் ஸோ அந்த டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸ் அவங்க தான் நெட் லைபிலிட்டியை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ச மெத்தட் கேல் ஃபாலோ பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கிறது எந்த புக்லேயுமே கிடையாது கம்பெனியில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அந்த பொசிஷனில் போஸ்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது சொல்லுவாங்க ட்ரைனிங் தருவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ த ப்ராசஸ் பை விச் நெட் லைபிலிட்டி ஈஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை த பை அன் ஆக்சுவரி ஈஸ் கால்டு ஆக்சுவரியல் வேல்யூஷன் அப்போ அந்த ஆக்சுவரிஸ் வந்து இந்த நெட் லைபிலிட்டி
ஆக்சுவரிஸ் வேல்யூஷன் அந்த அமௌண்ட்டை போட்டுக்கிறோம் ஸோ லைஃப் அஷூரன்ஸ் ஃபண்டுக்கும் கிரெடிட்டில் இருக்கு டெபிட்டில் நெட் லைபிலிட்டினா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டெபிட் சைல் ஆன்ஸ் வந்து சர்ப்ளஸ் அதாவது பதம் பேன்சர் அல்லது நெட் லைபிலிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா டிஃபிஷியன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ ஆன்ஸ் அந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று வரும் கீழே பாருங்கள் சர்ப்ளஸ் ஆர் டிஃபிஷியன்சி மே பி த பேலன்ஸி ஃபிகர் இன் தி வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகேவா ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் ஆன்சராக வரும் பட் ஒன்லி சர்ப்ளஸ் நாட் த டிஃபிஷியன்சி வில் பி ஷோன் இன் த பேலன்ஸ் சர்ப்ளஸ்னு வந்தால் ப்ராக்கில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ராஃபிட்டு டிஃபிஷியன்சின்னு வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் லாஸு ஆனால் சர்ப்ளஸ் வந்தால் தான் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும் டிஃபிஷியன்சினால் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வராது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் ஒன்றுமே இல்லை ஃபண்டை கிரெடிட் பண்ணோம் நெட் லைபிலிட்டியை டெபிட் பண்ணோம் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸு சர்ப்ளஸ் காமிக்கிறோம் மேக்ஸிமம் சர்ப்ளஸ் இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் இப்போ சர்ப்ளஸ் கேல்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா இப்போ தான் சர்ப்ளஸ் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோமா ஆக்சுவலாக அதுதான் வந்து ப்ராஃபிட்டுங்கிற மாதிரி அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட் கேல்குலேஷன் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக போடணும் அது வந்து என்ன பண்ணுறோம் சர்ப்ளஸ் ஆஸ் பர் வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்ச அமௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு வந்து அதாவது பாலி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பாண பாலிசி ஹோல்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஆல்ரெடி ஏதாவது நம்ம இன்ட்ரீம் இயர் ரெண்டில் இயர் பிகினிங் இயர் மிடிலில் ஏதாவது போனஸ் கொடுத்துருந்தோம்னா நம்ம வந்து நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸாக நம்ம கழிச்சிருப்போம் இல்லையா ரெவன்யூவில் அதனால் என்ன பண்ணோன்னா அதை வந்து இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணி டோட்டல் சர்ப்ளஸை கேல்குலேட் பண்ணி அப்போ சர்ப்ளஸ் ஏதாவது பழைய சர்ப்ளஸ் பிகினிங் இயரில் இருந்தது ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த வருஷம் கண்டுபிடிச்சது சர்ப்ளஸ் சர்ப்ளஸ் ஆஸ் பர் வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் இப்போ போட்டது இன்ட்ரீம் போனஸ் ஏற்கனவே கொடுத்ததுனால சர்ப்ளஸ் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ திருப்பி ஏகன் ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டல் சர்ப்ளஸ் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்புறம் லா பழைய சர்ப்ளஸ் எதாவது இருந்தால் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மீதி நெட் ப்ராஃபிட் இது தான் நெட் ப்ராஃபிட் ஆக்சுவலான நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் கேல்குலேட்டட் பை ப்ரிப்பேர் இந்த வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் எடுத்துக்கோ வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் கேல்குலேஷன் ஆன் நெட் ப்ராஃபிட் தேர்ட் ஒன்று இருக்குது இப்போ வந்து சர்ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம் என்ன பண்ணுவோன்னா பாலிசி ஹோல்டர்ஸுக்கும் போனஸ் கொடுக்கணும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கும் அந்த சர்ப்ளஸ் வந்து போனஸ் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த டோட்டல் சர்ப்ளஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன டோட்டல் சர்ப்ளஸ் இங்கே வந்தது இல்லையா இங்கே வந்தது இதை இங்கே டோட்டல் சர்ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த சர்ப்ளஸில் இருந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு ஏதாவது சர்ப்ளஸை வந்து கேரி ஓவர் பண்ணி வைக்கிறோம் யூஸ் பண்ணாமல் அந்த சர்ப்ளஸ் ஒரு எட்டு லட்ச ரூபா வருதுன்னா ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா சர்ப்ளஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம போனஸாக கொடுக்க வேண்டான்னு டிசைட் பண்ணாங்கன்னா அதை லெஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அதை கேரட் ஃபார்வர்ட் டு த நெக்ஸ்ட் இயர்னு அர்த்தம் லெஸ் பண்ணிட்டு மீதி எவ்வளோ இருக்கோ அதில் இருந்து ஆஸ் பர் தி செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் த எல்ஐசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் படி பாலிசி ஹோல்டர்ஸுக்கு வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த சர்ப்ளஸ் போனஸாக கொடுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒன் மார்க்லாம் வரும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த சர்ப்ளஸ் டு பி பெய்டு டு த பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் ஆஸ் அ போனஸ் As per section 28 of the Life Insurance Corporation Act 1956. படி நம்ம கொடுக்கணும் சம்ல வந்து செவன்டி பர்சன்ட் கொடுக்க சொல்லி எயிட்டி பர்சன்ட் கொடுக்க சொன்னால் அது மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நைன்டி பர் எதுவுமே சொல்லலைன்னா ஆஸ் பர் ரூல் ஆஸ் பர் ஆக்டில் சொன்ன மாதிரி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போனஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துடணும் மீதி ஃபைவ் பர்சன்ட் போனஸ் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு அப்போ டோட்டலாக லாஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு ஏதாவது சர்ப்ளஸ் கேரி ஓவர் பண்ணி எழுச்சிட்டு லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா மீதி இருக்கிறத வந்து நைன்டி ஃபைவ் இஸ் டு ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போனஸ் வந்து பாலிசி ஹோல்டருக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் போனஸ் வந்து ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுத்துட்டோம்னா டேலி ஆயிரும் ஸோ சம் போடுறோம் அப்படின்னா வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீட்டு போட்டு ஆக்சுவல் நெட் ப்ராடு கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு சர்ப்ளஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோங்கிற மூணு ஸ்டெப் வந்து சம்மாக வரும் ஓகேவா புரியுது இல்லையா ஸோ இதுதான் வேல்யூஷன் பேலன்ஸ் ஷீனுடைய ஃபார்மேட்டும் சரி எப்படி சர்ப்ளஸ் வந்து பானஸாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோங்கிறதும் சொல்லியிருக்கேன் நெட் ப்ராஃபிட் கேல்குலேட் பண்ணுறது சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி வேல்யூஷன் பேலன்ஸ்ன்னா அதனுடைய மீனிங் என்ன பர்பஸ் என்ன நெட் லைபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய புக்ஸில் இந்த டீட்டெயிலாக இருக்காது இது உண்மையிலேயே வந்து ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டெஃபினட்டாக இதனுடைய ஃபீட்பேக் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் ஈஸியாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் பண